నమస్కారం గురు నమస్కారం అమ్మా గురువు గారు కలబంద మొక్కని ఇంట్లో ఎక్కడ పెడితే డబ్బు వస్తుంది అంటారు కలబంద మొక్క అనేది దేవతా వృక్షాలు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆ దేవతా వృక్షాల్లో మనకి ప్రాధాన్యత కలిగింది రావి చెట్టు ఈ రావి చెట్టు దగ్గర మనం ఏ దేవాలయాల్లో అయినా సరే రావి చెట్టు వేప చెట్టు కలిసి ఉంటాయి ఈ రావి చెట్టు గురువుకు సంకేతంగా ఉంటుంది అంటే గురువుకు ప్రీతికరమైన సమిధ రావి సమిధ అందువల్లే గురువు హోమం చేసేటప్పుడు అందరూ కూడా రావి సమిధులనే వేస్తారు మనకి నవగ్రహాల హోమం చేసేటప్పుడు కానీ మరి చండీ హోమం చేసేటప్పుడు కానీ లక్ష్మీ గణపతి హోమాలు చేసేటప్పుడు రావి సమిధులకి ప్రత్యేకత అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ రావి సమిధ రావి వృక్షం దగ్గర నాగదేవత విగ్రహాలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సంబంధించిన విగ్రహాలు పెడుతూ ఉంటారు రావి గురువుకు సంకేతం కాబట్టి సంతానం కలగటానికి జ్యోతిష్యపరంగా గురువు కారణంభూతుడు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని భక్తితో కొలవటం చేస్తే మనకు సంతానం కలుగుతుందని స్త్రీలందరూ కూడా ఆ రావి చెట్టు దగ్గర ఉన్న నాగదేవతను ప్రదర్శన చేస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉండటం కొంతమంది ముడుపులు కట్టడం చేస్తూ ఉంటారు అలానే ప్రతి వృక్షానికి కూడా కొంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది కలబంద వృక్షం యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే ఒక ఇంటిలో మనం పెట్టుకుంటే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుందని అంటే నెగిటివ్ తగ్గిపోయి పాజిటివ్ వస్తుందని ఉంది అయితే ఈ కలబంధను కూడా వివిధ రకాల ఔషధాల్లో హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్లో ఆయుర్వేద సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ వాడుతూ ఉంటారు వివిధ రకాల మందుల్లో కూడా కలబంద అని తీసుకుంటారు మంచిది అని అలానే కలబంధం యొక్క ఆ చెట్టును కూడా అక్కడ ఉండే ఒక మొక్కను తీసుకొచ్చి ఆ ఆకుల్ని అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి చక్కగా గుమ్మానికి దగ్గరలో కూడా పెడతారు గుమ్మం మీద కూడా పెడతారు కొంతమంది అంటే ఆ ఇంటికి నరదృష్టి పోవాలని నరఘోషం ఉంటే ఆ ఇల్లు చక్కగా ఉంటుంది చాలామందికి కూడా చక్కగా ఉంటే అందరూ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మాండం కట్టారు ఈయన డబ్బు ఎక్కడి నుంచో వచ్చిందో అని ఆయన అప్పో సప్పో చేసే బ్యాంకు లోన్ తీసుకోనో ఏదో చేస్తుంటారు చేస్తుంది అని ఇల్లు బ్రహ్మాండంగా అత్యద్భుతంగా ఉంది చూడరా మిగతానికి మొన్నటి వరకు ఏమీ డబ్బు లేదు చాలా బాగా కట్టాడు ఎలా కట్టాడు అనేది అనుకుంటారు అంటే నరఘోష అంటే నరుల యొక్క దృష్టి అనేది కనపడటం అనేది మంచిది కాదని అర్థం అందువల్ల ఆ నర దృష్టి పోవటానికి కలబంద చెట్టు అనేది పెడతారు అయితే ఇక్కడ పాజిటివ్ అనేది పెరగటానికి నెగిటివ్ తగ్గటానికి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇందులో అయితే ఐశ్వర్యము ఎప్పుడైతే నరదృష్టి తగ్గిపోయి ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది తగ్గి పాజిటివ్ ఎనర్జీలోకి వస్తుందో అంటే ధనశక్తి అనేది ఎక్కువగా వస్తుందో రుణశక్తి అనేది పోయి ధనశక్తి అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అక్కడ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ వల్ల ధనం అనేది కలిసి వచ్చే అవకాశం అనేది ఆ కలబంద చెట్టు వల్ల ఉంటుంది అది ఏ దిక్కులో అయినా పెట్టుకోవచ్చు అది ఉత్తరం కానీ తూర్పు కానీ పెట్టుకోవచ్చు అయితే ప్రశస్తమైనది ఏంటంటే ఉత్తరం వైపు పెట్టుకోవటం అనేది చాలా మంచిది ఉత్తరం ఏంటంటే కుబేర స్థానం మనకి తూర్పు ఇంద్రుడు సంబంధించిన స్థానం దక్షిణం అనేది యమస్థానం మరి పడమరు వచ్చే వరుణస్థానం అంటారు మనం ఉత్తరం వైపు కలబంద పెట్టుకోవటం మంచిది అలానే తూర్పు వైపున కూడా ఇంద్రస్థానం కాబట్టి ఆ రెండు దిక్కుల కలబంద అనే చెట్టు అనేది పెట్టుకోవటం వల్ల ధనము సకల ఐశ్వర్యం రావటానికి కారణమవుతుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ ఇంటిలో వాస్తుపరంగా ఉండే దోషాలు కానీ జాతక చక్రంలో నరఘోష ఉండటం కానీ రుణాలు ఉండటం వల్ల ఆ రుణాలన్నీ కూడా పోవటానికి ధనం కలిసి రావటానికి కలబంద చెట్టు అనేది పెట్టుకుంటారు ఇది ఆయుర్వేద వైద్యంలో హెర్బల్ సంబంధించిన వైద్యాల్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగించే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందమ్మా ఓకే గురుగారు అలాగే ఉప్పుతో ఉప్పు ఉంటుంది కదా ఉప్పుతో ఏం చేస్తే డబ్బు వస్తుంది అసలు ఉప్పుకు అంత శక్తి ఉందంటారా ఇక్కడ సముద్రంలో నుంచి ఉప్పు వస్తుంది సముద్రంలో నుంచి లక్ష్మీదేవి ఉద్భవించటం లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా అంటారు ఎప్పుడైతే అక్కడ ఉప్పు అనేది ఏర్పడటం లక్ష్మీ స్వరూపంగా ఉప్పు అనేది భావిస్తారు ఇక్కడ లక్ష్మీదేవిని మరి ఎప్పుడైతే మనం ఉప్పు తీసుకొచ్చి తర్వాత ఇంటి దగ్గర పెట్టి ఒక మట్టి మూకుల్లో పెట్టి దాని మీద ఆవు నెయ్యితోటి దీపాన్ని వెలిగించటం అనేది ఒక పద్ధతి ఉప్పును ఇంటిలో అంతా కూడా చుట్టుగా తిప్పిన తర్వాత మరి ఒక చెట్టులో పోయటం అంటే ఉప్పు యొక్క రెమెడీలు అంటే ఉప్పు సముద్రంలో పుట్టింది కాబట్టి ఆ సముద్ర స్థానం అనేది లక్ష్మీ స్వరూపం అని ఆ లక్ష్మీ స్వరూపాన్ని ఉప్పును మనం 
చక్కగా ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన రెమెడీలు చేసుకొని ఉప్పును ఉప్పును కింద పెట్టుకొని దాని మీద ఆవు నీతో దీపం వెలిగించటం ఆ ఉప్పును అంతా కూడా మట్టి మూకుల్లో పోసి ఇల్లంతా కూడా తిప్పటం తర్వాత ఉప్పును చెట్టులో పోయటం ఉప్పు ద్వారా చేసే రెమెడీస్ చాలా ఉన్నాయి వాస్తవంగా అయితే అంటే ఉప్పు అనేది ఏంటంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక కానీ అందువల్లే మనకి ఆ ఉప్పు సంబంధించిన సముద్రాల్లో కానీ వాటిల్లో కానీ ఉప్పు సముద్రం నుంచి తీయటం వల్ల ఆ ఉప్పు ద్వారా ఎన్నో ప్రత్యేకమైన రెమెడీలని చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ లక్ష్మీ స్వరూపానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రత్యేకంగా ఉప్పును ఒక మూట కట్టి ఇంటి చుట్టూ కూడా తిప్పిన తర్వాత ఒక చెట్టులో పడేయటం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ తగ్గి సకల ఐశ్వర్యం అనేది కలిసి వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అయితే ఉప్పుతో చేసే రెమెడీలు దాదాపుగా పదహైదు రెమెడీలు ఉంటాయి ఈ పదిహేను రెమెడీలు ఏ చిట్కాలో అయినా కూడా ఉప్పు ద్వారా చేసి చేయటం వల్ల సకల ఐశ్వర్యం అనేది వచ్చే అవకాశం అనేది ఖచ్చితంగా మనం పూజా గదిలో కానివ్వండి లేకపోతే గుళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి టెంకాయ కొడతాం కానీ టెంకాయ ఎప్పుడు అడ్డంగా కొడితేనే మంచిది నిలువుగా కొడితే మంచిది కాదు అంటూ ఉంటారు నిలువుగా పగిలితే గనక ఇది వాస్తవం అంటారు అసలు శాస్త్రాల్లో లేని విషయాలు కూడా మానవుడు అన్వయించుకోవటం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది అంటే ఆ శాస్త్రాల్లో ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఇలాంటి విషయాలు కొన్ని ఉండకుండానే వాళ్ళు ప్రజలు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ లౌకిక ప్రపంచ ప్రపంచంలో ఎవరు వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్నది ఇది కరెక్టు అనేది ఒక్కొక్కళ్ళ ద్వారా పాకుతూ పోతూ ఉంటుంది వాస్తవంగా అయితే అయితే ఇది ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఎక్కడ కూడా లేదు వాస్తవంగా కొబ్బరికాయని మనం కొట్టేటప్పుడు వివిధ రకాలుగా జనాలు పూజ చేసేటప్పుడు ఆలోచన చేస్తుంటారు అది దేవాలయంలో కానీ ఇంటిలో కానీ ఏం చేస్తుంటారంటే దే కొబ్బరికాయ ఒకటి తీసుకుంటారు దానికి పీచు తీసేసిన తర్వాత కొంతమంది కుంకుమ పెడతారు అంటే కొంతమంది కుంకుమ పెడతారు కొంతమంది పసుపు కుంకు రెండు పెడుతుంటారు పెట్టి కొబ్బరికాయ కొడుతూ ఉంటారు కొట్టిన తర్వాత ఆ కొబ్బరికాయకి కొంతమంది పీచు తీసేస్తారు కొంతమంది పీచు ఉంచుతారు కొంతమంది కొబ్బరికాయకి పగల కొట్టిన తర్వాత కుంకుమ పసుపు పెట్టేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కుంకుమ పసుపు అనేది పెట్టారు కొంతమంది ఇన్ని రకాలుగా వాళ్ళు ప్రాంతీయ ఆచారాలను బట్టి వివిధ రాష్ట్రాల ఆచారాలను బట్టి వివిధ దేశాల్లో ఏ విధంగా ఉంది ఒక ప్రాంతీయం వాళ్ళ జిల్లాను బట్టి వాళ్ళ తాలూకాను బట్టి వాళ్ళ రాష్ట్రాన్ని బట్టి కొన్ని కొంతమంది చుట్టాలు బంధువులు వాళ్ళ ఇంటిలో వంశ పారంపర్యంగా అనుసరించే విధానాలను బట్టి మారిపోతూ ఉన్నాయి అయితే కొబ్బరికాయని భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే నాకు నివేదన చేయండి అని అని చెప్పాడే కానీ ఇలా పగలగొడితే ఈ విధంగా వస్తుంది ఈ ప నిలువుగా పగలగొడితే కొంతమంది చెబుతుంటారు నిలువుగా పగలగొడితే సంతానం కలుగుతుంది అమ్మాయిని అబ్బాయిని తొట్లో వేస్తారు సంతానం కలుగుతుందని చెప్తూ ఉంటారు కొబ్బరికాయ కుళ్ళిపోతే అశుభమని కొంతమంది అదే కొబ్బరికాయని కుళ్ళిపోతే మంచి జరుగుతుంది మీకు చెడంతా కూడా పోతుంది అని కొంతమంది అన్వయించుకుంటారు ఇది కేవలం కూడా వాస్తవంగా అన్వయించుకోవటమే సకల చరాచర సృష్టిలో భగవంతుడు ఏం చెప్పాడంటే నివేదన ప్రసాదం అనేది నివేదన చెయ్యండి అని చెప్పబడింది మాత్రమే ఆ చెప్పేది కూడా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చేది ఏంటి నేనిచ్చిందే నా నేనిచ్చిందే నాకు రిపీట్ ఇస్తున్నామని చెప్తాడు భగవంతుడు వాస్తవంగా అయితే అంటే భగవంతుడు ఇచ్చే కొబ్బరికాయని వారి ఆ స్వామి ఇచ్చిన కొబ్బరికాయని మనం మళ్ళీ పగలగొట్టి ఆ స్వామికి ఇస్తున్నాం అంతే అక్కడ కొబ్బరికాయ అనేది ఎలా పగలగొట్టినా కూడా ఒకటే కొబ్బెర ఫలం అనేది పూర్ణ ఫలం అనేది భగవంతుడు నివేదన చేయాలి మాత్రమే చెప్పబడింది అక్కడ నివేదనలో పీచు తీయాలని కానీ పీచు ఉండాలని కానీ అడ్డంగా పగిలిందని కానీ నిలువుగా పగిలిందని శాస్త్ర ఆధారం సైంటిఫిక్ పరంగా కానీ శాస్త్రీయ పరంగా కానీ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల పరంగా కానీ ఎలాంటి విషయం లేదు కొబ్బరికాయ మటుకు వాళ్ళకి ప్రాంతీయ ఆచారాన్ని బట్టి వాళ్ళు నివేదన కొబ్బరి ఫలం అనేది పూర్ణ ఫలం కాబట్టి ఒక కొబ్బరి బండంలోంచి కొబ్బరి ఫలం అనేది ఎందుకంటే దానిలో భూమిలో ఉంచే ఉండే నీళ్ళని కొబ్బరి ద్వారా వచ్చి ఎప్పుడైతే ఆ కొబ్బరి చెట్టులోంచి ఆ కొబ్బరి ఫలంలోకి వస్తుందో అది విశేషమైన సంకేతం అందువల్ల కొబ్బరికాయని పగలగొట్టడం అనేది మరి పగలగొట్టిన తర్వాత ఏ ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని శాస్త్ర ఆధారం అనేది లేదు కొబ్బరికాయని భగవంతుడికి నివేదన చేయటం అనేది వాస్తవం ఆ నివేదన మాత్రమే చేసుకోవాలమ్మా అలాగే గురువు గారు కొబ్బరికాయ పగలగొట్టిన తర్వాత పువ్వు వస్తే అది దేనికైనా సాంకేతం అంటారా కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు 
మనం అది దేవాలయంలో కొడుతూ ఉంటాం ఇంటి దగ్గర కూడా కొబ్బరికాయ అనేది కొడుతూ ఉంటాం ఈ కొట్టేటప్పుడు ఈ కొబ్బరికాయ ఫలం అనేది పూర్ణ ఫలం అనేది నివేదన చేయాలి భగవంతుడికి అరటి పండ్లు యాపిలి దానిమ్మ బత్తాయి నారింజ కమలాకాయ మనకు ఇష్టమైన పండు భగవంతుడు ప్రీతికరమైన పండు అనేది పెడతారు అలానే పూలతోటి అర్చిస్తూ ఉంటారు భగవంతుణ్ణి ఆ దేవాలయంలో కూడా పూల మాలతోటి విష్ణుపరమైన దేవాలయాల్లో తులసి మాలతోటి పూజ చేస్తుంటారు శైవపరమైన దేవాలయాల్లో శ్రీశైలం లాంటి క్షేత్రాల్లో మల్లెపూలతోటి పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాగా ఎవరు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే కనకాంబరాలు కానీ పుష్పాలతో కానీ భగవంతుని అర్చన చేస్తూ ఉంటారు ఈ అర్చనలో ఇక్కడ ఈ అర్చన చేసిన తర్వాత మనం కొబ్బరికాయ నైవేద్యాలు పులిహోర కానీ దద్దోజన్నం కానీ చక్కెర పొంగలి కానీ నైవేద్యాలు పెడుతుంటారు అయితే ఈ నైవేద్యాలన్నీ కూడా కొన్ని నూనెతో చేసిన వంటకాలని పూర్ణ ఫలం పెట్టాలి ప్రకృతిలో దొరికే పండ్లు కొబ్బరికాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నివేదన చేయాలని పెడతారు ఈ పెట్టడంలో కొబ్బరికాయ పెట్టేటప్పుడు వాస్తవంగా ఏంటంటే కొబ్బరికాయ ఫలం అనేది మామూలుగా కొట్టాలి కొట్టిన తర్వాత కొంతమందికి పువ్వు అనేది ఒకటి ఏర్పడుతుంది అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా పువ్వు అనేది ఏర్పడుతుంది వాస్తవంగా ఆ పువ్వులో ఉండేది కొబ్బరికాయలో ఉండేది కొన్ని ఆయుర్వేద వైద్యాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తారు అంటే మానవుడు తింటే కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని వైద్య శాస్త్రం చెబుతుంది ఈ వైద్య శాస్త్రంలో కొబ్బరి పువ్వు వస్తే అది మంచిది మంచిదా చెడా అనేది ఏ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాల్లో కూడా లిఖించబడలేదు అయితే పువ్వు రావటం ఏంటంటే అనుకూలమైన వాతావరణం కాదు అని చెప్పడానికి వీలేదు అనుకూలమని చెప్పడానికి లేదు అది ప్రకృతి సిద్ధంగా ఏర్పడింది మాత్రమే ఏర్పడింది కొబ్బరి పువ్వు అని అయితే ఆ పువ్వుని మనం ఆరోగ్యకరంగా తింటే మంచిదని మటుకు ఉంది అంటే అప్పుడు మంచిది మనం కొబ్బరి చే కొబ్బరికాయని పరమేశ్వరుడు కొబ్బరికాయ కొట్టారు కొబ్బరికాయ కొట్టిన తర్వాత మన నివేదన తీసుకోకుండా ఉన్నాం కదా అందువల్ల ఆ పువ్వుని మనం నోట్లో వేసుకుంటాం మధ్యలో ఉన్నది అప్పుడు ఆరోగ్యం అంతా అనుకూలంగా ఉంటుంది అర్థం అంటే ఆరోగ్యానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని అర్థం అప్పుడు కొబ్బరి పువ్వు రావటం అనేది మంచిదే అని సంకేతం అని చెప్పవచ్చు అమ్మా ఓకే గురు గారు మాకున్న సందేహాలకు చాలా చక్కటి సమాధానాలు ఇచ్చారు థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్కారం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం